ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എൽ ഐ സി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അതും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വേക്കൻസീസ് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് ജനറലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഉണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആക്ച്വറേരിയൽ രാജ്യസഭ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിനുണ്ട് അതാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് അതുപോലെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നോക്കുക വേക്കൻസീസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നോക്കുക എസ് സി കാരാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ടു ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് ഒ ബി സിക്ക് ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് ഫിഫ്റ്റി നയൻ യു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയാണ് അതിന് അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈവ് നയൻറ്റി വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്നത് ജനറലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ജനറലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എ എ ഒ ജനറലിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എ ഒ ഐ ടി ആണെങ്കിൽ അത് ബി ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെഷനാണ് യു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺറിസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയാണ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി അതാണ് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി അതായത് ഡിസബിലിറ്റി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് എൽ ഡി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വി ഐ എന്ന് കാണിച്ചാൽ അത് വിഷ്വൽ ഇംപെയർമെൻ്റ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ എച്ച് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയറിംഗ് ഇംപെയർമെൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഐ ഡി എം ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക റിസർവേഷൻ ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ബെച്ച് മാർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൽ ഡി ആണെങ്കിൽ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ഹാൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലെഗ് പിന്നെ ലെപ്രസി ക്യൂഡ് പേഴ്സൺ ആണ് സെറിബ്രൽ പാസിയാണ് ഡോർസിസം ഡോർഫിസം മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോ ഡിസ്ട്രോഫി ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിക്റ്റിം അതൊക്കെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇംപെയർമെൻറ്റ് എത്ര വേണമെന്ന് ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഹിയറിംഗ് ഇംപെയർമെൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റീസ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം തീയതിയാണ് അതായത് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി ആയിട്ടുണ്ട് വേഗം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൺലൈൻ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ കോൾ ലെറ്റർ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് മുതൽ മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ടെൻറ്റേറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മെയ് നാലാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സാം നടക്കുക
ഡിസിപ്ലിനാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ മതി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ദെൻ എ ഒ ഐ ടി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി വേണം ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എ ഒ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ആ പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സി സി എ പാസ്സായിരിക്കണം പിന്നെ അസോസിയേറ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എ ഒ ആക്ടുറേറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വേരിയൽ ആക്ച്വേരിയൽ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി വേണം ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു സി ടി വൺ ആൻഡ് സി ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ അത്രയും പാസ്റ്റ് പേപ്പർ അത് വേണം ദെൻ അത് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർ അത് നടത്തുന്ന എക്സാം പാസ്സാവണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം ദെൻ എ ഒ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഹിന്ദി ഓർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ ഇതാണ് വരുന്നത് രാജ്യസഭ എന്നല്ല രാജ്യസഭ എന്നാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഹിന്ദി ആസ് വൺ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സൻസ്കൃത് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ആ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ അത്രയും പഠിക്കണമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സാലറി അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നല്ല പേയ്മെന്റ് ആണ് ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് പെർ മന്ത് അതിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മൂവായിരത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ ഓരോ ഇത് ഡി എ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പല സമയത്തും കൂടിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞെന്നല്ല അത് കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ പല പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈനലി ഇത്രയും ഓരോ കിട്ടും അലവൻസസ് കിട്ടും ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് കിട്ടും ആൻഡ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് കിട്ടും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടുന്നത് ഇത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എ ക്ലാസ് സിറ്റിയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എൽ ടി സി ക്യാഷ് മെഡിക്കൽ ബെനഫിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡി ക്ലെയിം ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് വെഹിക്കിൾ ലോൺ വെഹിക്കിൾ ലോൺ കിട്ടും ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് പിന്നെ മീൽ കൂപ്പൺ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രീഫ് കേസ് ലെതർ ബാഗ് മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഡയറീസ് മാഗസിൻ സ്റ്റീ കോഫി മൊബൈൽ എക്സ്പെൻസസ് അതൊക്കെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈസ അത് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് അവരുടെ സർവീസ് റൂൾസ് നോക്കിയാൽ മതി പ്രൊബേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ ഒ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വൺ ഇയർ ആണ് പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുമ്പ് അത് പീരീഡ് ടു ഇയേഴ്സ് വരെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ഇയർ ആണ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്യാരണ്ടി ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാരണ്ടി ബോണ്ട് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് എ ബോണ്ട് ഓഫ് മിനിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ബോണ്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അത് നടത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് വിടേണ്ടി വന്നാൽ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് പ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജസും വരും അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബി വി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും സിലബസ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ